শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ক্লাসে আমরা আরো একটু ডিপার জানবো সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের সেশন কিভাবে ব্যবহার করা যায় আমরা জানি পিএসপি সেশনের ভেতরে আমরা অনেক ডেটা রেখে দিতে পারি যেটা আমরা পরবর্তীতে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করতে পারি আপনি চাইলে ওয়ার্ডপ্রেসেরও সেশন ব্যবহার করতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেসে বাই ডিফল্ট সেশন ডিজাবল করা থাকে তো আপনি যদি এনাবেল করতে চান সেশন এনাবেল করে নিতে পারেন আর অথবা আপনি হচ্ছে এখানে অন্যান্য যেই টেকনিকগুলো আছে যেমন হচ্ছে যদি ইম্পর্টেন্ট কোনো ডেটা হয় যেটা ডেটাবেজে রাখার প্রয়োজন যেমন ট্রান্সেন্ট ইউজ করতে পারেন যেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে টেম্পোরারি সেভ করার জন্য একটা অপশন যেটাতে আপনি ইউজ করতে পারেন তো আমি সাধারণত এই ধরনের ফর্মের ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে ট্রান্সেন্ট ইউজ করব না এখানে আমি পিএসপি সেশন দেখাবো পরবর্তীতে আপনাদের যদি মনে হয় যে এটা ইউজ করা যাবে সেটা আপনারা ইউজ করতে পারেন চাইলে সো এখন আমরা প্রথমে বাই ডিফল্ট যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেসে সেশনটা ডিজাবেল করা থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সেটাকে এনাবেল করতে হবে সো আমি সেশন এনাবেল করার জন্য একটা ফাংশন লিখবো ফাংশন আর আর এফ ইভেন্ট সেশন ইউনিট সো আমি হচ্ছে সেশন যদি স্টার্ট না হয়ে থাকে সে সেক্ষেত্রে সেশন যেন স্টার্ট হয় অর্থাৎ আমাদের এটা যেন চালু হয় ওকে সো এখন আমরা হচ্ছে এইখানে যেমন ধরেন এখানে তো আমরা যদি এইখানে রেজিস্ট্রেশন ডেটাটা যদি হচ্ছে ভ্যালিডেট না হয় সেক্ষেত্রে আমরা তো একটা মেসেজ দিব এবং সেই মেসেজটা আমরা প্রিন্ট করাবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে একটা সেশনের ভেতরে আমরা ডেটাটা স্টোর করব সো এখন হচ্ছে সেশন যেহেতু এনাবেল হয়ে আছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখন ধরেন আমরা হচ্ছে এইখানে দিয়ে রাখি সেশন অর্থাৎ আমরা ব্রিফল সেশনটাকে ইউজ করছি সো এখন হচ্ছে আমরা বলে দিই যে হচ্ছে ননস এরর ননস এরর দিয়ে আমরা ননস ভেরিফিকেশন ফেল্ড সো এটা আমরা দিলাম এখন এই যে ননস ভেরিফিকেশন ফেল্ড যেটা হচ্ছে সেটা আমরা এখন কিন্তু ফ্রন্ট এন্ডে আমরা খুব ইজিলি এটাকে দেখাতে পারবো চাইলে সো হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে একবার এরকম করব এবং আমরা পরবর্তীতে এটা যদি কল করতে চাই সেশন যদি কল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা খুব ইজিলি সেই সেশনটাকে আমরা কিন্তু দেখাতে পারবো যেমন হচ্ছে শর্টকোর্টসে যাই গিয়ে আমরা ধরেন ফর্মের উপরে এটা যদি দেখাইতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখাইতে পারবো সো আমরা একটা কাজ করি नाम की दिल एर যদি এটা নাম আমি প্রিফিক্স মেবি দিয়ে দিব সো নন সের যদি থাকে এবং নট এম টি করে নি যাতে এটা এম টি থাকলে যেন শো না করে অনেক সময় সেশনের কিটা থেকে যেতে পারে সো নট এম টি করে নিলাম এখন আমরা হচ্ছে এরোরটা দেখানোর পরেই এই সেশনটাকে আবার আনসেট করে রাখতে হবে যাতে করে আমি অন্য পেজে নেভিগেট করলে সেশনটা যাতে থেকে না থাকে সো হচ্ছে এখানে আমি একটা ক্লাস দিয়ে নিচ্ছি পিজি রেড পঞ্চাশ পি ফোর এম বি সিক্স আর টেক্সট রেড সিক্স হান্ড্রেড সো আমি একটা সিম্পল একটা এর মেসেজ ডিজাইন করলাম সো এখন ননস ভেরিফিকেশন ফেল্ড হইলেই তো আমাদের ওইটা আসবে সো আমরা এখন ওইটাতে ফেল করি ফেল করে এখন দেখেন এখানে আসছে হচ্ছে নন ভেরিফিকেশন ফেল এখন যদি আমরা পেজটাকে আবার রিফ্রেশ দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওইটা আসবে না কারণ ওইটা ওয়ান টাইম এবং আমরা দেখানোর পরপরই সেটাকে হচ্ছে কিন্তু ইয়ে করে দিছি অর্থাৎ হচ্ছে আনসেট করে দিছি দেখানোর পরপরই তো সেটা কিন্তু আমাদের দরকার নেই আচ্ছা এখানে ইসেট করার পরে মেবি নট এম টি করা লাগে না সো আচ্ছা ওকে ইসেট করার পরে নট এম টি না চেক করতে বলতেছে ওকে ফাইন নট এম টি হইলে তো আসলে ইসেটটাও হচ্ছে ইয়া হবে না ওকে এটা পিএসপির স্ট্রোমে আমাকে সাজেস্ট করতেছে সো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন যে কিভাবে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে একটা এর দেখাইতে পারি এখন আমাদের কিছু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এইগুলা কিন্তু আমরা ফ্রন্ট এন্ড ভ্যালিডেশন করি নাই 
মানে ফ্রন্ট এন্ড ভ্যালিডেশন আমরা পরে করব আগে ব্যাক এন্ড করব বলেছিলাম সো এখন এখানে রিকোয়ার্ড ফিল্ড যেগুলো সেগুলো আমরা এখন হচ্ছে রিকোয়ার্ড মার্কটা আগে নিয়ে আসি তারপরে হচ্ছে আমরা ভ্যালিডেশন স্টার্ট করব সো আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই এখানে যখন হচ্ছে এই ফাংশনটা লিখেছি তখন কিন্তু আমাদের এই ফাংশনে আমরা হচ্ছে রিকোয়ার্ড ফলস করে রাখছি সো এখন রিকোয়ার্ড যেটা ট্রু হবে সেটাতে আমরা এখন হচ্ছে ওই ইয়াটা দিব সো এখানে একটা স্প্যান আসবে লেভেলের ভেতরে আর কি লেভেলের ভেতরে নেই সেটাকে সো এখানে আমি এখানে এন্ড করে দিই এবং এসটিমেল ডট ইকুয়াল অনেকে আবার এই ধরনের করতে মানে কনকেটেশন পছন্দ করে না বাট আমি খুবই খুবই লাইক করে এটা সব জায়গায় কাজ করে মোটামুটি এবং হচ্ছে এটা আমার ভালো লাগে এটা শিখে নেবেন আচ্ছা সো এখন হচ্ছে ইফ রিকোয়ার্ড যদি হয় সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এরকম থাকবে সো ওইখানে এম এল ফোর করি সো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আমাদের যেই রিকোয়ার্ড ফিলগুলা সেই ফিলগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফোর বেশি হয়ে গেছে টু দি ওয়ান দি আচ্ছা হ্যাঁ সো এখন আমরা রিকোয়ার্ড ফিলগুলো ডিফাইন করি কোন কোন ফিলগুলো রিকোয়ার্ড হবে এবং সেই সেই ফিলগুলোতে স্পেসিফিক্যালি সেই ফিল্ডে আমরা এরোরগুলোকে ডিসপ্লে করব সেটা আমরা করতে চাই এখন সেই সেই ফিলগুলো আগে হচ্ছে আমরা ডিজাইন থেকে দেখে নিতে পারি সো এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের টিম নেমটা রিকোয়ার্ড হবে সো সেক্ষেত্রে আমরা এখন সেইগুলো ডিফাইন করে দিই সো এখানে হচ্ছে রিকোয়ার্ডটা হচ্ছে কত নাম্বার টাইপের পরেরটা ওকে সো টিম নেম এখানে টাইপ আছে ট্রু সো এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড তারপরে হচ্ছে হেড কোচ নেম আর মোবাইল ইমেল এটা রিকোয়ার্ড বাট অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ এটা রিকোয়ার্ড না সিটি স্টেট পোলিস এই চারটাই রিকোয়ার্ড ওকে সো সিটি দেন স্টেট রিকোয়ার্ড এগুলো রিকোয়ার্ড হ্যাঁ সো আমরা রিকোয়ার্ডগুলোকে ফিল করে দিছি এখন এখানে স্টার শো করছে তার মানে এটা রিকোয়ার্ড যদি আমরা এখনও আগেই বলছি ফ্রন্ট এন্ডে এখনও দেই নাই সো এখন আমরা এখানে নর্মালি সাবমিট করব করে আমরা এরোরগুলো এখানে দেখাবো যে এগুলো রিকোয়ার্ড ফিল ইয়ে সো সেটাও আমরা সেশনে স্টোর করব এবং দেখানোর পরে আমরা সেই সেশনকে আনসেট করে দিব এবং হচ্ছে সেটা আমাদের ওখানে থাকবে না সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে এখানে এরোরস নামে একটা হচ্ছে সেশনের ভেতরে তার ভেতরে আরে আকারে স্টোর করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব সেটা এখানে এখন দেখেন আমরা যেখানে পাঠাচ্ছি ডেটা সেখানে আমাদের ভ্যালিডেশন ডাটাকে ভ্যালিডেট করতে হবে ওই ডাটাগুলো আছে কি না এবং আমরা ফার্দার ভ্যালিডেশন যদি প্রয়োজন হয় সেটাও আমরা করব সো হচ্ছে এইটা আমাদের দরকার নাই এইটার মানে হচ্ছে যে আমরা ওই পেজে আবার ফেরত আসবো এমনিতেই তো আমরা ওই পেজে ফেরত আসবো সো আমাদের এই টেস্ট দরকার নাই আমরা জাস্ট হচ্ছে যদি নন ভ্যালিডেট না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ওই পেজে ফেরত নিয়ে যাওয়া আপাতত এখন আসি হচ্ছে ভ্যালিডেট ডাটা সো আমরা বাই ডিফল্ট ধরে নিব যে হচ্ছে ভ্যালিডেটেড ইকুয়াল ট্রু মানে বাই ডিফল্ট আমাদের ডেটা আমরা ধরে নিব ভ্যালিডেটেড ট্রু সো এখন আমরা হচ্ছে ভ্যালিডেশনগুলো শুরু করব সেটা হচ্ছে ভ্যালিডেশনগুলো কিভাবে শুরু হবে দেখেন যদি এর কি এক্সিস টিম নেম টিম নেমে এটা থাকতে পারে আমরা একটা কাজ করি আমরা ইসেট করে নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের যদি এম টি থাকে ইসেটটা এখানে হচ্ছে ফলস আসবে মানে হচ্ছে এখানে এখন আমরা ইসেটটা কি ইউজ করি সো ইসেট আন্ডার স্কোর পোস্ট টিম নেম আমরা নট এম টি পরে চেক করতেছি যে নট এম টি হলে কি আসতেছে সো এখন এখানে আমাদের কি আসছে ভ্যালিডেটেড ফলস এখন এই যে টিম নেম এরোর আপনি চাইলে এভাবেও রাখতে পারেন আমরা এইভাবেই হচ্ছে সেশনটাকে ডিসপ্লে করে দিব অথবা আলাদা আলাদা ফিল্ড রাখতে পারেন আমি এখানেই রাখলাম অসুবিধা নেই সো টিম নেম এরোর এখানে টিম নেম ইজ রিকোয়ার্ড এরকম একটা আসবে সো যখন হচ্ছে এখানে আমাদের ভ্যালিডেশন ফেল হবে আমি একটাই ভ্যালিডেশন করছি আপাতত তো এখানে যখন ভ্যালিডেশন ফেল হবে তখন আমাদের ওই পেজে পাঠাইতে হবে সো আমরা এখানে এখন দেখেন একই কাজ করতে হচ্ছে এখানে কিন্তু ওইটা হচ্ছে ওখানে ওইটা হচ্ছে সো আমরা যদি এই কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এইখানে দিয়ে রাখব হচ্ছে ধরেন রিডাইরেক্ট ইকুয়াল 
আচ্ছা সব সময়ই আমাদের আসলে এই পেজে রিডাইরেক্ট করা লাগবে সো আমরা একটা কাজ করি আমরা এটাকে এখান থেকে নিয়ে নিলাম নিয়ে আমরা যে ভারডাম করছি না এখানে আমাদের এটা দরকার নেই সো হচ্ছে আমরা এটাকে এক্সিট করে দিচ্ছি এবং সব সময় যেহেতু আমাদের এটা দরকার হচ্ছে সো আমরা এটাকে এখানে নিয়ে রাখলাম আর ভ্যালিডেটেড এইটা আমাদের এখন দরকার নাই আপাতত থাক সেশনের ভিতরে আমরা জাস্ট ডেটা দিলাম তারপরে আমাদের এখানে আরও কাজ আছে সেটাতে আমরা আসতেছি আগে সেশনের ভিতরে ডেটা দিয়ে আমরা এখন ওইখানে যেটা করব যে ইনপুট ফর্মের ভিতরে এইটার ভিতরে যদি সেশনের ভিতরে ডেটা থাকে সেক্ষেত্রে যেন সে এর ওর মেসেজটা শো করে আর সেই কাজটা আমাদের করতে হবে অর্থাৎ আর এফ ইভেন্ট ইনপুট যেটা আমরা নিয়েছিলাম এইখানে আমরা এখন ওইটা দেখাতে চাই তো সেক্ষেত্রে এখন এখানে দেখেন সেটা কিভাবে করব ইফ এখানে দিব ইস সেট সেশন এখন এইখানে দেখেন এখানে আমরা কি করছিলাম এইখানে আমরা হচ্ছে এই সেশনের ভেতরের নামটা হবে হচ্ছে নেম তারপরে আমরা কিন্তু এখানে ডট দিয়ে আন্ডার স্কোর এরোর দিয়ে আমরা হচ্ছে এই কাজটা করব যে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা নামের সাথেই তো আমরা হচ্ছে এই সেশনের ভিতরে স্টোর করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেন ওইটা আসে সো এখন এইটার হচ্ছে টেক্সট এস এম এম টি টু মার্জিন টপ টু হোক তারপরে সেই সেশনের যে এরোরটা সেই এরোরটা দেখাবো এবং সর্বশেষে অবশ্যই সেশন দেখানোর পরপরই আমরা ওই সেশনটাকে আর দেখাবো না পরবর্তী যাতে রিলোড করলে ওইটা যাতে না দেখায় সো এখন আমরা যদি এখানে যাই সেক্ষেত্রে দেখেন এখন যদি আমরা এখানে সেভে যাই নন্স ভ্যালিড হচ্ছে বাট এই যে এখানে টিম নেম ইজ রিকোয়ার্ড এর এটা কেন আসলো এটা কারণ হচ্ছে ওই সেশনের ভিতরে আমরা ডেটা দিছি এবং এখন যদি আমরা হচ্ছে এখানে রিফ্রেশ দিই সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ওইটা চলে যাচ্ছে কারণ এই রিফ্রেশ দিলে ওইটা আমাদের দেখানোর দরকার নাই তো এইখানে আমরা এইভাবে এটাকে ভ্যালিডেট করছি এখন ডেটা ভ্যালিডেশনের ব্যাপারে যেমন ধরেন এখানে আপনার হচ্ছে আপনি আরও ভ্যালিডেশন অ্যাড করবেন যে এইখানে আপনার হচ্ছে আরও অন্যান্য ডেটা লাগবে যেমন ধরেন আমি যদি এই ডেটাটা এখানে দিয়ে সেভ করি সেক্ষেত্রে আমাদের তারপরেও এইটা আসতেছে ওকে সো হচ্ছে আমরা এখন দেখি যে এটা কেন আসতেছে কারণ হচ্ছে এইটা আসার কথা না সো আমরা হচ্ছে এই ফর্মের এখানে ইফ ইস সেট পোস্ট টিম নেম আচ্ছা হ্যাঁ এখানে নট ইম টির ব্যবহার হবে যে হচ্ছে আমরা যদি টিম নেম থাকে ও আচ্ছা আমরা তো এখানে আসলে ভুল করছি সেটা হচ্ছে টিম নেমের ডেটা আমরা পাঠাচ্ছি পোস্টের পোস্ট দিয়ে তো অলরেডি পাঠাচ্ছি টিম নেম সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নট এম টি চেক করতে হবে মনে হয় হ্যাঁ এম টি চেক করতে হবে মানে এম টি হইলে সেক্ষেত্রে এই এরোরটা আসবে পোস্ট আমরা তো ওইটা পাঠাচ্ছি ব্যাকএন্ডে সো এখন যদি আমরা যাই আমরা পাঠাচ্ছি না এরোর শো করছে পাঠাচ্ছি তারপরে এরোর শো করছে না কিন্তু আমাদের এই যে এই ডেটাটা কিন্তু দরকার অর্থাৎ এই যে যে প্রিভিয়াস ডেটা এটাকে আমরা ওল্ড নামে সেভ করব যদি ওল্ড থাকে ওল্ড নামে এটাকে আমরা স্টোর করে রাখব যদিও আমাদের এখানে ওল্ড নামে কেন স্টোর করে রাখবো এটার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন ফর্ম সাবমিট করব তখন ইউজার একটা ভুল করলো বাকিগুলো চলে গেল ব্যাপারটা এরকম হলে হবে না সো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা যে ইয়াটা আছে সেই ডেটাটার ওল্ড ভার্সন আমাদের এখন সেশনের মধ্যেই ওল্ডের ভেতরে আপনি সেভ করে ফেলতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা এখন তো টিম নেম রিকোয়ার্ড এটা তো নাই তো তাহলে আমি এখন হচ্ছে এখানে এলস দিয়ে আমি হচ্ছে এখানে দিতে পারি যে হচ্ছে আন্ডার স্কোর সেশন এবার হচ্ছে টিম নেম ওল্ডের ভিতরে দেওয়াও দেওয়া যাবে আবার চাইলে এখানেও যদি আমি স্টোর করি সেশনের ভিতরে ওই নাম দিয়ে যদি স্টোর করি আমার মনে হয় সেটাও সম্ভব সো আমরা এখন শর্ট কোডের ভেতরে এখন হচ্ছে এখানে আমরা ওই ভ্যালুটা এখানে প্লেস করে দিব অর্থাৎ যে এইখানে যে হচ্ছে আমাদের ইনপুটের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা আমরা এখন স্টোর করব অর্থাৎ সিলেক্টের ক্ষেত্রে আবার একটু আলাদা হবে সিলেক্ট ফিল্ডের ক্ষেত্রে আমাদের ওই অপশনটা সিলেক্ট করে দিতে হবে সেটা আপনি আমরা আসতেছি আমরা আগে এইখানে আসি যে এইখানে আমরা হচ্ছে আগে খুঁজব সেশন সেশনের ভিতরে যদি এখানে হচ্ছে টিম নেম না এখানে হচ্ছে আমরা ডিরেক্ট নেম দিয়ে দেব সে নেম যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে ভ্যালু ইকুয়াল সেশন আর এই সেশনকে তো আমরা আপডেট করছি পরের বার এটাকে আনসেট করা লাগবে না এখন 
চাইলে আনসেটও করতে পারেন সো এখন এখানে আমরা দিব হচ্ছে ভ্যালু সো এখানে আমরা ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম তো সেক্ষেত্রে এখন আমাদের চেঞ্জটা কি আসলো এখন আমরা নর্মালি আসলাম ডেটা না দিয়ে সেভ করলাম এরকম আসলো তারপরে ডেটা দিলাম দেওয়ার পরে এখন আমরা আবার সেভ করলাম সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেটাটা আছে এই ডেটাটা কিন্তু আমাদের লাগবে কারণ হচ্ছে ইউজারকে রিসেট করে দেওয়া যাবে না তো আশা করি টোটাল পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন কিভাবে আমরা ইয়ে করছি এখন এই যে যে বিষয়টা এখানে দেখেন যে আমাদের এখন কিন্তু বারবার এই জিনিসটা করা লাগবে এখন এই জিনিসটা তো আমি বারবার করবো না আমি এখানে একটা ফাংশন লিখব দিয়ে আমি অ্যারে পাঠাই দিব সেই অ্যারে পাঠাই দিয়ে তারপরে আমরা এই টোটাল জিনিসটা আরেকটা জায়গায় করতে পারি তো যেমন হচ্ছে এখানে এখানে ধরেন আমি একটা ফাংশন লিখব যে ফাংশনটার কাজ হবে ভ্যালিডেশন করা সো ফাংশন আর আর এফ ইভেন্ট ভ্যালিডেট ফিল্ডস তো ভ্যালিডেট ফিল্ডস এখন হচ্ছে ভ্যালিডেট ফিল্ডস গুলার জন্য আমরা জাস্ট এখন আপাতত এম টি নট এম টি এই জিনিসটুকু চেক করি মানে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেলই দিচ্ছে কি না এইটা এখন আপাতত চেক না করি আমরা পরবর্তীতে লাগলে এই ফাংশনের সাথে এডিশন করে দিব বাট এখানে আমরা হচ্ছে দিব হচ্ছে ফিল্ডস তো ফিল্ডস এটা একটা অ্যারে হবে বাই ডিফল্ট সো অ্যারে হবে এখন এই ফিল্ডস গুলা হচ্ছে আমরা এখন এখানে কাজ করব। সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হচ্ছে ফিল্ডস গুলাকে আমরা হচ্ছে এই সেশনের মধ্যে যে নাম দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এগুলা দিয়ে দিচ্ছি এখন এটা সুবিধা হবে যে এখন যদি এই ফাংশনটা আমার বারবার রান করা লাগবে না অর্থাৎ আমি হচ্ছে এখন হচ্ছে এখানে কল করতে পারবো আর আর এফ ইভেন্ট ভ্যালিডেট ফিল্ডস এখন এর ভেতরে আমি হচ্ছে দিয়ে দিব যে আমার যেই যেই ফিল্ড গুলা হচ্ছে ভ্যালিডেট করতে হবে সেই সেই ফিল্ড গুলা এখন দেখেন একটা লাইনের মাধ্যমে আমি কিন্তু সব কিছু করে ফেললাম অর্থাৎ এখানে আমাদের আর নতুন করে কোনো কিছু করার নাই অর্থাৎ ভ্যালিডেশনটা আমরা ইয়ে করলাম লারা ফেলে কিন্তু আপনার ভ্যালিডেশন এই জিনিসগুলো বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে এই জন্য আমি এই টাইপের ক্রিটিক্যাল কাজ আসলে ওইখানে করি কিন্তু আমি আপনাদের এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছি কারণ প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি তো লারা ফেলে যাইতে পারবেন না সো আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে বা ধরেন একটা ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ড প্লেসের ভেতরেই আপনাকে একটা ক্রিটিক্যাল কাজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন সেই জন্য আমি পার্ট বাই পার্ট ছোট ছোট করে দেখাচ্ছি আমি জানি এটার ভিতরে অনেক ভুল আছে আমি আগেই স্বীকার করে নিচ্ছি কারণ এই জিনিসগুলো আমি ইন্টারনেটে ওইভাবে সার্চ করে ওইরকম ভিডিও পায় নাই জোড়া তালি দিয়ে কোনোভাবে শিখছি তো আমিও আপনাদের চাচ্ছি যে আপনারা যেন এখান থেকে ওইভাবে করতে শেখেন কোনো ইম্প্রুভমেন্ট আসলে অবশ্যই আপনারা কিন্তু ইম্প্রুভমেন্টটা ব্যবহার করবেন আমার এটাই যে ইউনিভার্সাল সলিউশন এরকম না আর এখানে কিন্তু ক্লাস বেসড অনেক কিছু করা যায় যেমন দেখেন আমার ক্লাস বেসড পিএইচ পি নলেজ নাই বলে আমি কিন্তু এই যে আলাদা আলাদা টুকরা টুকরা ফাংশনে ব্যবহার করতে হচ্ছে তো যদি আমি ক্লাস বেসড পিএসপি ভালো করে জানতাম সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু এটা একটা দেখা যাচ্ছে কনস্ট্রাক্ট বা এই টাইপের জিনিসপত্র আছে পিএইচপির ওই জিনিসপত্রগুলো দিয়ে আমরা খুব সহজেই এটা করে ফেলতে পারতাম তো ওই আর কি অনেক কিছু বলে ফেললাম তো আজকের ভিডিও পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ